，你这辈子啥都不用干，一千万都不一定买得到。打砍砍的，这有年头了。嗯，年头了，我这一一砍砍砍砍砍砍这个这个，捡你捡。行，我给你瞅一瞅。这老多年了。把这个香灰稍微。先，你先找个地儿一盛，我稍微瞅一眼，我看看好点怎么样。好。嗯，哎呦，不好意思啊，没事没事没事没事，我不知道里边还有点。看来你这家老弟是常年这个烧香拜佛的啊。嗯。哎呦。花太正了，还有个布吗？还有个布吗？我上来看一下，我看一下，我看一下。哎，看我褥子里藏的漂亮，皮壳，这都是养的皮壳，这真正养出来的那种皮壳呀。我就是说他是老的嘛，是是是是是，是是是是是，是这个坡上写的命的选择是吧？你这辈子啥都不用干，一千万都不一定买得到。但是我，但他已经就是很好了，选择的甭想，清代啊中早期吧，选择的当时那个就是暹罗国进贡的那个，就咱说那个那批铜啊，叫封魔铜。早就失传了，没有了。当时就做了那几千个，根本传不下来。哎，我跟你说，这个有一个什么，这个皮形好，你看吧，肚子大，发现了吗？肚子大，它这个重心就靠底，这明显的什么？这这龙耳，不像龙耳，叫幼龙，幼耳，幼龙啊，那个幼一个虫一个幼，这种的就是明显的宣德志士啊，就早期的。鲈形越早，重心越靠下，它漂亮。再后期呢，肚子就变小了，然后重心靠上了。这个太难得了，这种啊。我有时候就挺激动，我说话就说的比较直，那个是真真是假假，这东西就绝对就是说这纯一线的东西，你就很难找啊。咱说的啊，一件好的东西不干不单纯器型好，皮可好，你听声音啊，听见了吗？就说明铜质通过，那时候硬朗。咱说的金石之声就是这里啊。写写里头的名代，写的名代就是后期很多做的，你现在还有写名代的。你像这种观音似的，那才就是新的。没年份。对你，你很专业，前两天刚听的。对，这样就不一样。你说皮壳，你看的什么？你看一看，这皮壳完全不一样。那这种这种浑厚。我这咱挂钩的，好好留着。行，反正你心里有个数，啊，太便宜了，到时候也别收。有什么事你给我打电话，行吧？行行行，行行，那就这样啊。哎，好，麻烦。哎，没事没事没事，那俺走了哈。你到时候一定什么啊，给我给我打电话啊，一定给我打电话。好嘞。昨天这边雨下大吗？前天大了。哎呦，昨天今天的雨啊！老哥，你这弄的很雅致啊！这是我们啊，本地一线的一个老行家。老哥，这个大将军锅多少钱？那不全给开价八千。再实惠点吧，老哥。啊。再实惠点，诚心想要了。老哥，这有个六千。六千。我看应该是个全品，是吧？应该是全品。器型好，关键还带个圆盖儿。对，圆盖儿。我手里十八年了吧？我不想要也不少花，这花一个还挺花的，我全买了，哪里都有毛病。是。有有有气根了，就这活人的一个。瓷器十老九残就这样，你看这个也挺好吧？你看这修修了，大家看一下哈。我经常说，我说老的瓷器上哈，有些时候。我们在万不得已的时候，特别对于小白来讲，哈，或者是初学者来讲
，我们对于画风、胎质、釉面都不把握的时候呢，你看啊，咱不照的时候，你感觉很釉面很光泽吧？老的包浆啊，你洗都洗不掉啊。之前我讲课的时候说过，那么我们一照，你就会发现这都是彩行，都已经浸进去的啊。这就是包浆的一种，我们是用紫光灯啊，用这种紫光灯是能照出包浆来的。那么这种就傻开门。那当然，比如说我们这个罐子上，你这样看就很脏了。你再照那是不管用的，那有可能人为做的脏就。那么紫光灯除了说看包浆之外呢，这是说是咱们经验的一个总结，还能看冲线。如果这个罐体上一旦出现冲线了啊，那是种什么状态呢？大家看到我们这冲线啊，一打它是荧光的啊。所以说我们紫光灯是对于我们鉴定技巧啊很重要的一个一环。大家要学会使用紫光灯。第一看包浆，第二看冲线，第三看修复。大家记住了吗？我们得为藏友负责，因为很多时候藏友从咱手里求购个东西，哎，给人保证品质。又仔细检查一遍啊，那这样呢就是啊，万无一失。行，老哥，感谢你会上，让我给你什么，我给你转账。很多朋友呢，就是反映啊，说小哥你也不讲，你这时候很匆忙。我们今天呢，着重给大家讲。器型可能大家都知道了，这个将军罐儿，形如将军啊，上边有这种头盔的这种感觉，气势呢非常的雄伟啊。那么咱看上边啊，封间五副也足啊，那么这个气势一下就出来了，非常的敦实，犹如一位啊威风飒飒的大将军啊。那么画的是什么呢？咱们俗话都叫什么呢？典型的民国时期的啊，这个桃花美人。那么上边还有孩子呢，类似英系图，代表多子多孙啊，家大业大之意。那么好好在哪里？很多人不懂审美啊。其实我们对于一件艺术品的理解呢，我们可以从这上面去。树木画的非常的苍劲，关键是人物。咱看一下这人物啊，开眼儿啊，身材的比例，神态。啊，全部古人都表现出来了，古香古色啊，古着中啊，带着一种啊贵气啊，一种典雅，一种中国风，浓浓的文化气息就扑面而来。那么我再给大家讲一下，你看这上边，很多人都不知道什么意思，仿六如什么什么法啊？什么是何谓仿六如呢？六如指的是唐寅啊，唐寅又叫六如居士啊，就是这个意思。就说呢，哎，我这是。有传承的啊，从唐寅之风过来的。桃花坞里桃花庵啊，这句话可能都知道啊。桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙，桃花仙人种桃树，又拿桃来换酒钱啊。你看他就画的桃树嘛，妻妾成群，这是多么美好的生活呀！所以说我们中国的文化都是具有传承的，而且呢，第一他画的人物花卉一幅啊非常美好的这个。啊，生活气息啊，那么后面呢？哎，还有诗文啊，什么写的啊？与人如花等等等啊。关键后面写的，刘和义作，刘和义在那个年代都是小名家。就说那个时候啊，这个特别在民国时期，御窑厂倒闭了以后呢，很多的这些画师啊，流落民间啊，他们的记忆呢啊，得到了充分的发发挥。为什么呢？因为在御窑厂的时候画官窑是有知识的，不能乱画。那么到了民间呢，他的艺术的修为都全部发挥出来了，让你感觉到真正的古人那种啊艺术的天分啊，他就是说他发挥的淋漓尽致了。所以说，这就是一件难能可贵的将军罐。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事。